ওকে সো এই ভিডিওতে আমরা লাট যে ইন্টারপোলেশন মেথডটা আমরা শিখবো সেটা দেখবো সেটা হলো ল্যাগ্রাঞ্জ ইন্টারপোলেশন তো এই ইন্টারপোলেশনের জন্য আসলে সূত্রটা অতটা মনে রাখার দরকার নেই আমরা জাস্ট মনে রাখবো যেটা সেটা হচ্ছে যে আন ইকুয়াল ইন্টারভাল যদি থাকে আমাদের তখন আমরা এই মেথডটাকে ব্যবহার করবো ঠিক আছে তো সেটার মাধ্যমে আমরা একটা প্রবলেম করি কারণ প্রবলেমের মাধ্যমে এটা আসলে সবচেয়ে সহজে বুঝা যায় তো আমরা প্রবলেমটা শুরু করি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো মেথডটা কিভাবে কাজ করে ওকে সো এটা হলো আমাদের প্রবলেমটা টার্ন ফাইনালে আসে একটা কোয়েশন বলা হয়েছে যে ফল দ্য ফলোইং ডেটা ফাইন্ড জেনারেল পলিনোমিয়াল ইকুয়েশন অ্যান্ড ফাংশন ভ্যালু এট এক্স করছো জিরো পয়েন্ট টু এইট তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যদি স্পেসিংগুলো খেয়াল করি জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফোর থেকে জিরো পয়েন্ট টু থ্রি যে স্পেসিং আছে জিরো পয়েন্ট টু থ্রি থেকে জিরো পয়েন্ট থ্রি সেভেন কিন্তু সেই স্পেসিংয়ে নেই তো এখানে আন ইকুয়াল স্পেসিং যেহেতু চলে আসছে তাই আমাদের ল্যাগ্রেঞ্জ পলিনোমিয়াল দিয়ে করতে হবে তো ল্যাগ্রেঞ্জের যে পলিনোমিয়াল সেটা দেখতে অনেকটা এরকম আসে যে ওয়াই বা এফ ওফ এক্স এফ ওফ এক্স এটা সমান সমান আমার প্রথমে এল ওয়ান অফ এক্স এরকম একটা টার্ম থাকবে সেটার সাথে গুণ করতে হবে এফ অফ এক্স ওয়ান তারপরে আমাদের এল টু অফ এক্স এমন একটা টার্ম থাকবে সেটার সাথে গুণ করতে হবে এফ অফ এক্স টু তো এরকম করে আমাদের কি থাকবে চলতে থাকবে ঠিক আছে যতগুলো আমাদের ডেটা পয়েন্ট দেওয়া থাকবে ঠিক ততগুলোর জন্য আমাদের এটা করা লাগবে তো আমরা একটু দেখি এটাকে কীভাবে করা যায় প্রথমে আমাদের এল ওয়ান বের করতে হবে ঠিক আছে এল ওয়ান বের করতে হবে সেই এল ওয়ানের জন্য আমরা এরকম একটা দাগ দিয়ে দেব দেওয়ার পরে আমার প্রথম ডেটা পয়েন্টের যে একটা সেই একটাকে আমরা ডেকে ফেলবো ঠিক আছে ডেকে ফেললাম দেখে ফেলার পর এক্স মাইনাস পরের ডেটা পয়েন্টটা লিখবো জিরো পয়েন্ট টু থ্রি এক্স মাইনাস এর পরের ডেটা পয়েন্টটা জিরো পয়েন্ট থ্রি থ্রি জিরো এর পরেরটা হলো এক্স মাইনাস জিরো পয়েন্ট থ্রি এইট এবং এর পরেরটা হলো এক্স মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফোর সেভেন ঠিক আছে লিখে ফেললাম এরপরে আমরা যেটা করবো এই যে এই যে যেটাকে ঠেকে ফেলতাম সেটাকে সরিয়ে ফেলবো সরিয়ে ফেলার পর উপরে যে রাশিটা লিখেছি এক্স্যাক্টলি সেই রাশিটাই লিখবো জাস্ট এক্সের জায়গায় জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফোর বসিয়ে দিব তো এক্সের জায়গায় যদি জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফোর বসিয়ে দেই তাহলে আমার কি আছে এটাকে দেখে দেখে লিখে ফেলা যাবে সো আসবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফোর মাইনাস জিরো পয়েন্ট টু থ্রি সবগুলো এক্সের জায়গায় জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফোর বসিয়ে যাবে সো আমি বসিয়ে ফেলি ওকে সো লিখে ফেললাম এবার আমার যেটা করতে হবে এটাকে একটু সিম্প্লিফাই করে রাখতে হবে ঠিক আছে কারণ আমরা জেনারেল পলিনোমিয়ালটা যেহেতু বের করতে চাই তাই সিম্প্লিফিকেশন কিন্তু আমার করাই লাগবে এখানে সো করে দেখি কত আসে ওকে সো নিচের রাশিটাকে যদি ক্যালকুলেট করে ফেলি তখন সেটাকে ওয়ান বাই করে দিলে আমার রেজাল্ট আসে ফোর এইট সেভেন্টি সিক্স পয়েন্ট এইট টু ঠিক আছে পয়েন্ট এইট টু ঝামেলা হলো আমাদের এই জিনিসটাকে গুণ করা এই জিনিসটা গুণ করা কিন্তু বেশ মানে কষ্ট করার একটা বিষয় আর কি মানে চারটা জিনিস গুণ করা লাগবে একটু ঝামেলা লাগে দেখে তো নর্মালি তো গুণ করা যাবেই কোনো সমস্যা নেই এছাড়া আমরা চাইলে মূলের যে ফর্মুলাগুলো ছিল সেটাকে ব্যবহার করতে পারি অর্থাৎ আমার কাছে যদি এরকম তিনটা রাশি থাকতো যে এক্স মাইনাস এ এক্স মাইনাস বি এক্স মাইনাস সি এটা করতো জিরো আমি কি করতে পারতাম এটাই করতো এক্স ইকুল টু এ বলতে পারতাম বি বলতে পারতাম এবং এক্স ইকুল টু সি বলতে পারতাম তো এখন এই সমীকরণের তিনটা মূলকে এ বি আর সি তিনটা মূল যদি এ বি আর সি হয় সেগুলো যদি আমার জানা থাকে তাহলে আমি সমীকরণটা লিখে ফেলতে পারি সেটা হয় এক্স কিউব মাইনাস সামেশন অফ এ ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস সামেশন অফ এ বি ইন্টু এক্স মাইনাস সামেশন অফ এ বি বি এটা করতে জিরো এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি আমার ফোর্থ ফ্লোটের একটা ইকুয়েশন আছে চারটা মূল আমরা জানি জিরো পয়েন্ট টু থ্রি জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো জিরো পয়েন্ট থ্রি এইট এবং জিরো পয়েন্ট ফোর সেভেন তো আমরা এখন জাস্ট ওই যে সামেশনগুলো আছে সেগুলো বের করে অঙ্কটা করতে পারি তো প্রথমে আমার কি বের করতে হবে সামেশন অফ এ বের করতে হবে সেটা মানে হচ্ছে চারটা যোগফল তো যোগফলটা দেখে কত আসে এটা আসে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এইট এরপরে হবে সামেশন অফ এ বি অর্থাৎ দুইটা দুইটা করে যতভাবে নেওয়া যায় সেগুলোর গুণ গুণ যোগফল তো এখানে আমরা টোটাল ছয়টা টার্ম পাবো ঠিক আছে দুইটা দুইটা করে নিলে তো আমি একটু টার্মগুলো লিখে ফেলি গুণ করার সময় আমরা এদিক থেকে যাবো আর কি এটার সাথে প্রথমে একটা দুইটা তিনটা এই তিনটাকে গুণ করবো তারপরে এটার সাথে একটা দুইটাকে গুণ করবো তারপরে লাস্ট এটার সাথে এটাকে গুণ করবো তাহলে কিন্তু আমরা এই টার্মটা পেয়ে যাবো ঠিক আছে সো এটাকে ক্যালকুলেট করে দেখি কত আসে এটা আসে জিরো ঠিক আছে জিরো এরপরে আমরা বের করতে চাই সামেশন অফ এ বি সি তিনটা তিনটা করে কতগুলো গুণফল বের করা যায় সো এরকম টার্ম আসবে আমাদের চারটা চারটা
ওকে তো এখানে চারটা টার্ম লিখলাম কিভাবে লিখলাম আমি একটু বলি যে এইটার সাথে প্রথমে এইটা এই দুইটাকে আমরা ফিক্সড করব ফিক্সড করে একবার এটার সাথে গুণ করব এটার সাথে গুণ করব তাহলে দুইটা টার্ম পেয়ে যাব তারপরে আমরা এই যে সেকেন্ডটাকে ফিক্সড করলাম সেটাকে সরিয়ে থার্ডটাকে ফিক্সড করব তাহলে এটাকে ফিক্সড করলে বাকিটাকে কোনটা জাস্ট এইটা তো এটার সাথে গুণ করব আরেকটা টার্ম পাবো এবং লাস্টের জন্য আমরা এই তিনটাকে গুণ করে দেবো তখন আমরা আরেকটা টার্ম পাবো সিকোয়েন্সটা মনে রাখলে আমাদের জন্য একটু ইজিয়ার হবে সো আমরা গুণ করে দেখি যে টোটাল যোগফলটা কত আসে ওকে সো ইন টোটাল এটা আসে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ থ্রি থ্রি এবং যেহেতু এটা ফোর্থ টার্ম ছিল তো আমাদের লাস্ট একটা টার্ম লাগবে সেটা হলো সামেশন অফ এ বি সি ডি অর্থাৎ চারটা জিনিসের গুণফল তো সেরকম একটাই পসিবল সেটা হলো জিরো পয়েন্ট টু থ্রি মাল্টিপ্লাইড বাই জিরো পয়েন্ট থ্রি ফোর থ্রি জিরো মাল্টিপ্লাইড বাই জিরো পয়েন্ট থ্রি এইট মাল্টিপ্লাইড বাই জিরো পয়েন্ট ফোর সেভেন ঠিক আছে সো এটাকে গুণ করে দেখি কত আছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান টু থ্রি ঠিক আছে এরকম চলে আসে তো ফাইনালি আমরা কি করতে পারবো আমরা আমাদের ইকুয়েশনটাকে লিখে ফেলতে পারবো এখন ইকুয়েশনটা কি আসবে আমি লিখে দিচ্ছি একবার আর প্রথমে আসবে এক্স টু দি পার ফোর এটার সাথে কোনো শখ থাকবে না মাইনাস দিয়ে সামেশন অফ এ বসাতে হবে সেটা মানে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এইট ইন্টু এখানে থাকবে এক্স কিউ এরপরে প্লাস দিয়ে সামেশন অফ এবি বসাতে হবে জিরো পয়েন্ট সিক্স নাইন এইট এখানে থাকবে এক্স স্কোয়ার এরপরে মাইনাস দিয়ে সামেশন অফ এবিসি সেটা আসবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ থ্রি থ্রি তারপরে এক্স এবং লাস্টলি আমাদের এই টার্মটা বসে যাবে যেটা হলো প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান টু থ্রি ঠিক আছে ওকে তো এভাবে তোমার একটা ফার্স্টটা বের করলাম এরকম আমাদের আরও পাঁচটা বের করা লাগবে ঠিক আছে যদিও কোয়েশ্চেনটা দশ মার্কের কিন্তু তারপরে ক্লাসের ভিতরে কিন্তু মেনশন করতে যেভাবে করতে আর কি একদম যদি না পারি আমরা না পারলে তখন যেটা করব যে আর এক্সপ্যান্ড না করে ফর্মুলা আকারে বসাই দিব আর কি কোনো রকম যদি না পারি একদমই আর যদি সময় থাকে যদি আমার হাতে মোটামুটি একটা টাইম থাকে তখন আমরা এরকম গুণ করে গুণ করে ভ্যালুগুলো বের করে দেখাবো ঠিক আছে আর টাইম না থাকলে তো কিছু করার নেই তখন নাই মামার থেকে কানা মামা ভালো যেটা পারছি সেটা বসাই দিব তাহলেই হয়ে যাবে আচ্ছা তো এগুলোকে আমি একটু সাজায় রাখি একসাথে ওকে তো এভাবে আমরা কি করলাম এল ওয়ানটা বের করলাম সিমিলারলি আমাদের কি বের করতে হবে এল টু এল থ্রি এল ফোর এল ফাইভ বের করতে হবে ফাইভ বের করার পর ফাইনালি আমরা যখন এই কোয়েশনটাতে বসাবো অর্থাৎ এই যে ভ্যালুগুলো পেলাম সেটার সাথে এফ অফ এক্স ওয়ান এটাকে গুণ করতে হবে গুণ করে করে আবার সেগুলোকে কমন নিয়ে লিখতে হবে লেখার পর আমরা আমাদের ফাইনাল রেজাল্টটা পাবো ঠিক আছে তো এভাবে তো করতে পারবো আমরা জাস্ট সময় দেওয়ার ব্যাপার ঠিক না তো আমি এভাবে করতেছি না আমরা জাস্ট কি করবো যে সময় যদি না থাকে তখন কিভাবে বসাবো সেটা একটু লিখে রাখি ঠিক আছে তো যদি আমাদের কাছে টাইম না থাকে তখন আমরা পলিনোমিয়ালটাকে এইভাবে লিখে রাখবো আমি একটু দেখাই ওকে তো যদি আমাদের কাছে সময় না থাকে তখন আমরা জাস্ট এভাবে লিখে ফেলবো আর কি যে এফ ও ফেক এটা সমান সমান প্রথম যে টার্মটা সেটার ওয়াইটাকে নিবো ওয়াইটা কত ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান ঠিক আছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান সেটার সাথে মাল্টিপ্লাই করবো আমরা ওই যে এল ওয়ান এক্স যেটা লিখেছিলাম সেটাকে তো সেটা লেখার জন্য একদম এক্সাক্ট আগের মেথড আমরা জাস্ট এটাকে ডেকে ফেলবো ডেকে ফেলার পর বাকি যে টার্মগুলো আছে সেগুলো নিয়ে লিখবো এক্স মাইনাস জিরো পয়েন্ট টু থ্রি মাল্টিপ্লাইড বাই এক্স মাইনাস জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো মাল্টিপ্লাইড বাই এক্স মাইনাস জিরো পয়েন্ট থ্রি এইট এবং মাল্টিপ্লাইড বাই এক্স মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফোর সেভেন আর নিচে লেখার সময় কি করবো নিচে লেখার সময় জাস্ট এক্সের বদলে ওই যে যেটাকে ডেকে ফেলেছিলাম সেটা বসিয়ে দিব ঠিক আছে তো এক্সের বদলে এখন আমরা কত বসাবো জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফোর মাইনাস ওকে সো এটা হলো আমাদের ফার্স্ট টার্ম এবার সেকেন্ড টার্মের জন্য যেটা করতে হবে সেকেন্ড টার্মের ওয়াইটাকে নিতে হবে সেটা কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু তো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু টার্মটা লিখলাম এরপর আবার এরকম একটা জিনিস মাল্টিপ্লাই করতে হবে এটা হবে আমাদের এল টু এক্স ঠিক আছে এটা হবে আমাদের এল টু এক্স তো এখন আমরা সেকেন্ডটাকে ডেকে দিবো সো এটাকে ডেকে ফেললাম তারপরে লিখতে হবে এক্স মাইনাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফোর মানে বাকি যে চারটা আছে সেগুলোকে গুণ করে লিখতে হবে তো দেখতে পাচ্ছি যে আমার বাকি তিনটা কিন্তু সেমই থাকবে সো তিনটাকে আমি কপি করে বসিয়ে দিই আর নিচে কি করতে হবে এটাকে সরিয়ে এক্সের জায়গায় ওই ভ্যালুটা বসাই দিতে হবে সো এক্সের জায়গায় যদি জিরো পয়েন্ট টু থ্রি বসায় তখন আমার এমন আসবে তো এভাবে আমার কি করতে হবে আরও পাঁচটা আরও তিনটা টার্ম আমার এখানে লিখতে হবে সেখানে আমার প্রথমে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন সেভেন গুণ হবে তারপরে ওয়ান পয়েন্ট নাইন এইট গুণ হবে এবং ওয়ান টু পয়েন্ট থ্রি থ্রি
ঠিক আছে তো আমি যদি দেখাই এখানে যে আমরা এরকম করার পরে বক্স করে এটাকেই বলবো কি এটা আমাদের অ্যান্সার এরপরে যখন আমার টু এইট বের করা লাগবে তখন এখানে সবগুলো একটা জায়গায় কি বসাবো টু এইট বসাই দিব একটা একটা করে টার্ম হিসাব করবো তাহলে আমাদের জন্য ইজিয়ার হবে আর কি মানে এই টার্মটাকে হিসাব করব লাইক এটা যখন বের করবো এফ ও জিরো তখন আমি কি করবো এই টার্মটাকে আগে হিসাব করে ফেলবো ঠিক আছে হিসাব করে আমরা এখানে বসাবো এরপরে প্লাস এই টার্মটাকে ক্যালকুলেটার হিসাব করে এখানে বসায় রাখবো এরপরে প্লাস এরকম পাঁচটা টার্ম আমরা কি করব হিসাব করে এখানে বসাবো বসানোর পর আমাদের ফাইনাল অ্যান্সারটা আমরা এখানে লিখে ফেলবো ঠিক আছে তো এটা আমি আর করছি না কারণ এটা জাস্ট ক্যালকুলেটারে বসায় করার অঙ্ক মানে টেকনিক্যাল তেমন কিছু কিন্তু নাই ঠিক আছে তো আমরা আসার পর বুঝতে পারলাম যে ল্যাগ্রান্স পলিনোমিয়াল দিয়ে আমরা অঙ্ক কীভাবে করবো এটার মাধ্যমে আমাদের ইন্টারপোলেশনের টপিকটা কিন্তু বন্ধ করতে শেষ এবার টার্ম ফাইনালের কোয়েশন করলে আশা করি আমাদের এই টপিকটা নিয়ে আর সমস্যা হবে না তো এই সিরিজটা আমাদের এখানে শেষ হলো